اعزائي الطلاب اهلا بكم في ليكيد شارت من كورس الديتا ستراكشر اللي فيه ان شاء الله هنتكلم عن الالجوريزم وات زي ار اند هاو زي ار كورسيت هنتكلم على موضوعين اساسيين هنفتكر مع بعض الالجوريزم هاو كان وي رايت ان الالجوريزم اند وات از ذا الالجوريزم افشنسي افشنسي يعني هاو زي ار كورسيت ميموري اند تايم بالتحديد هنتكلم على what is an algorithm we shall give uh, some history and uh, some examples and then we will talk about uh, uh, how can we measure the efficiency of the algorithm we have many ways to measure the efficiency we shall use one of them which is called O notation big O notation so in this lecture we will use the big O notation to measure the efficiency of the algorithm algorithm معناه steps to solve a specific problem so the algorithm is a solution for the problem we may have many algorithms we may have many solutions for the algorithm each algorithm should be a step by step procedure to solve the problem each step in the algorithm must be defined and the action must be specified without any ambiguity so each step should be clear and understandable by the machine and by the human the algorithm must terminate after finite number of steps يعني ما ينفعش اقول ان عندي algorithm has infinite number of steps the algorithm must be finite number of steps the algorithm may have some inputs and may have some outputs يبقى كل algorithm عندنا كل solution لاي problem يمكن ان يحتاج ل inputs ممكن يكون عنده outputs وعنده مجموعة من ال steps These steps are clear and understandable by human and by the machine to solve a specific problem. Even all each step must be clear for the machine and for the human and understandable. Then, ممكن the executor بتاع الالغوريزم اللي هو اللي بيقرأ ال steps مش فاهم التفاصيل. So the steps must be clear for them. يعني مثلا لو عندي الالغوريزم to make a cake, مثلا for example, and you put some step. حطيت كده خطوة جوا انك تعمل كيكة انك انت ضيف كيلو دقيق وان كيلو من الدقيق ده بالنسبة لواحد عنده خبرة دي ستيبس بالنسبة له ستيب واضحة جدا ومعروفة جدا لكن بالنسبة لواحد ما بيعرفش يعمل او عمره ما عمل حاجة زي كده دي ستيب محتاجة شوية تفاصيل so you must specify the details of this step علشان كده sometimes when you write an algorithm في ستيب تكون واضحة المشين والهيومن وفي ستيبس تكون محتاجة تتكتب على شكل موديول أو على شكل فانكشن uh, in which it has all the details of this step so الألجوز ممكن يكون خطوة تحتاج لتفاصيل أو ممكن تكون خطوة understandable by the human or by the machine الحقيقة دراسة الألجوز بدأت من مئات السنين وكلمة خوارزم أو ألجوز جاية من اسم العالم العربي الخوارزمي من uh, from a very long time لو عايز تعرف لو عايز تعرف تفاصيل تقدر تروح للانترنت وتجيب التفاصيل اللي انت عايزها عن الهيستوري اوف الجوريزم دلوقتي احنا هنبتدي اول جزء عن الجوريزم اللي هو اكزامبلز اوف الجوريزم اول اكزامبل عندنا اللي هو جيفن ان انتجر نمبر ان طيب لو عايز اعرف whether ذا انتجر نمبر ان از ا بيرفكت سكوير سو ذيس از ذا بروبلم طبعا احنا بنبدا ب فيري سيمبل بروبلمز اللي هو نقدر بيها نكتب الجوريزم بسيط لو انا عندي رقم n عايز اعرف هل هو بيرفكت سكوير ولا لا بيرفكت سكوير سكوير معناها اي كان فايند ان انتجر انذر انتجر i in which i by i equal n يعني لو لقيت عدد يتضرب في نفسه ويديني ال n هسمي ال n بيرفكت سكوير يبقى انا دلوقتي بقى جيفن ان n جيفن اي رقم n ازاي اعرف هو بيرفكت سكوير ولا لا so the input is a, is a, is a number n the output a message it is perfect or it is not perfect uh, uh, square the algorithm is very simple as we we have some steps if n is less than 0 we, will, we shall give some uh, message n is not a perfect square if n uh, is not equal 0 greater than or equal 0 we have some steps we will start a variable i by 0 and we have a loop while i less than or equal n هنختبر i by i equal n لو كان i by i equal n معناها give the message print out the message n is a perfect square and stop otherwise we will continue and increasing i 
فاينلي برنت اوت ان از نوت بيرفكت سكوير طبعا فاينلي ده لو هو خلص اللوب وما لقيش اي يحقق المعادله اللي هو اي باي اي ايكوال ان سو ان از نوت بيرفكت سكوير ويل بي برنتد اوت طبعا زي ما انتم شايفين الجزء ترمينيت افتر فاينايت نمبر اوف ستيبس هاز فاينايت نمبر اوف ستيبس اند ات هاز انبوت ان اند ات هاز ان اوت بوت ويتش از ا مسج Another problem is finding the greatest common divisor. The greatest common divisor, the common problem in mathematics, for two integers, for two positive integers. لو عندي two numbers m and n, زي أحصل على greatest common divisor ما بين m and n. طبعا we have many solutions for this problem. One of them is here, which is very good algorithm, very good solution for the problem. Given two numbers m and n, the the problem here is solution more tailored to the fact that ان جريتست كومان ديفايزور للام والان هو نفسه جريتست كومان ديفايزور للصغير الان والمودلز طبعا هو بيفترض هنا الام جريتر ذان اور ايكوال ان يبقى مره ثانيه الالجوريزم هنا السوليوشن بتاعي بيعتمد على فكره ان جريتست كومان ديفايزور للكبير والصغير الرقم الكبير والرقم الصغير هو نفسه الجريتست كومان ديفايزور للصغير والمودلز بتاع الرقمين ام اند ان طبعا هو الالجوريزم فيري سيمبل ات هاز انبوتس ام اند ان It has an output which is the greatest common divisor. The algorithm is working in a loop. All the story is that it calculates modulus m and n, m modulus n or remainder, and it puts it in R. And then it works. The number is small. It turns into smaller. It means smaller n. It becomes bigger. And the number is small. It becomes m remainder n, which is R. R is the number smaller. يبقى معناها نفس الفكرة اللي أنا بشرحها دلوقتي لو حولت الـ greatest common divisor m و n إلى greatest common divisor إلى n و m remainder n طبعا في الآخر بعد اللوب ما تخلص أول مرة r equal 0 اللوب هتخلص النتيجة عندي متخزنة جوه الـ variable m جوه الـ variable a m to apply this solution on these numbers 106 and 16 يعني لو عايز أحسب باستخدام الـ solution ده الـ greatest common divisor للـ two numbers m 106 and n 16. الالجو زي ما انتم شايفين هيشتغل كلوب ديفرنت لوبس كل مره هيعمل ايه؟ هيحسب الريمندر وبعدين يخلي الام هي صغير وبعدين الام اللي هي الرقم الكبير هو هو الصغير اللي هو الان ويخلي الان اللي هو الرقم الصغير هيبقى ريمندر. تعالوا كده نشوف هيشتغل ازاي. يعني 106 and 16 هيحسب الريمندر اللي هو 10 باقي قسم 106 على 16. الباقي باقي 10 كده الشغل بتاعنا هيبقى بدل ما احسب الجريتست كومان ديفايزر ما بين 106 اند 16 هيبقى نفسه جريتست كومان ديفايزر ما بين 16 والريمندر ويتش از 10 يبقى اجين تو كالكوليت ذا جريتست كومان ديفايزر بتوين 16 اند 10 الريمندر هنا 6 هيتحول الى جريتست كومان ديفايزر اوف سمولر از 10 اند ذا نيكست وان از ايه 6 يبقى greatest common divisor 16 and 10 هيتحول إلى greatest common divisor of 10 and 6 and so on greatest common divisor 10 and 6 هيتحول إلى 6 and 4 which is the remainder of 10 and 6 again the greatest common divisor 6 and 4 هيتحول إلى 4 and 2 greatest common divisor of 4 and 2 is 0 uh, uh, لأن uh, 4 remainder 2 is 0 طبعا الآر أصبح 0 هيطلع ال greatest common divisor هو ال M هو ال M هو الرقم الصغير زي ما انتم شايفين which is 2 يبقى ال greatest common divisor لل 2 numbers 106 and 16 is 2 طبعا ده الكود الخاص بالبروبلم جافا كود اللي هو بيحسب ال greatest common divisor between 2 numbers M and N اللي بيفترض ان M is greater than or equal N زي ما انتم شايفين بيشتغل بنفس الطريقة اللي احنا شفناها من شوية اللي هو as a loop in which terminated لما يكون remainder بصفر وبعد ما بيخلص بيبقى الريمندر موجود فين في الرقم اللي هو الام طبعا دول سيمبل اكزامبلز اوف الجوريزم سيمبل سوليوشنز تو سيمبل بروبلمز السؤال هنا بقى دلوقتي اللي هنبتدي منه بقى الجزء الثاني من المحاضره اللي هو الجوريزم افشنسي احنا الحقيقه هنهتم بالتايم افشنسي اللي هو هنسميها رانينج تايم وفي ناس بتسميها رانينج تايم كومبلكسيتي كوست لكن هنتكلم على التايم كوست تيكن باي ذا الجوريزم تو سولف ذا بروبلم الكوست هنا في عندي ناس بتهتم الكوست اللي هو الميموري خد ميموري قد ايه والكوست اللي هو التايم خد تايم قد ايه هنقيس الكوست بنفس الطريقه لكن عشان ما نقعدش نزيد احنا هندرس الموضوع على التايم وبنفس الطريقه 
هيطبق على الايه على السبيس او الميموري يبقى دلوقتي تعالوا مع بعض نبدا الجزء الثاني من المحاضره اللي هو هنتكلم على الرننج تايم كومبلكسيتي او ما يسمى بالافشنسي اوف ذا الجوريزم هاو كان وي كالكوليت ذا رننج تايم اوف ذا الجوريزم هنا في سؤال مهم جدا هل انا بحسب الرننج تايم للالجوريزم او الافشنسي الخاصه بالالجوريزم نستخدم الجوريزم على شكل خطوات جنرال زي كده ولا نستخدم الكود زي ما انتم شايفين كده انه افضل طبعا الافضل هو نستخدم الجوريزم which is uh, steps to solve the problem اللي هو مش مرتبط باللغه لانه هنا مش محتاج ادخل في التفاصيل انا مش محتاج وانا بحسب الافشنسي او رننج تايم يعني مثلا زي الستاتيك والانت كل دي تفاصيل خاصة بالكود خاصة بالكومبايلر عشان يبقى يفهم الخطوات اللي موجودة لكن أنا بالنسبة لي أنا مش محتاج كل التفاصيل دي كلها علشان أحسب الإفشنسي جاست وي نيد ذا ستيبس اللي بالفعل هتأثر على التايم وهنحسب من خلالها الرننج تايم كومبلكسيتي أو الألجوريزم تيك هاو ماني تايمز تيكن باي ذا ألجوريزم تو سولف ذيس بروبلم يبقى مرة تانية يوزنج ذا ألجوريزم Uh, I can uh, calculate the running time complexity and using the code also I can calculate the running time complexity لكن بفضل استخدام الايه الالجوريزم because the code uh, has many details انا مش محتاجها وانا بحسب ال running time دلوقتي احنا بنبحث عن ال running time complexity of the algorithm وبالمثل هنبحث عن memory complexity او space complexity of the algorithm uh, خلينا نتكلم عن ال running time complexity يعني ايه running time complexity قلنا يعني time taken by the solution or by the algorithm to solve the problem. هل هنا بقى time taken بيعتمد على عدد السطور اللي موجود فيها الالجوريزم او عدد الستبس؟ الحقيقه لا. المفروض ان هو يكون الرقم اللي انا ببحث عنه ده quantity رقم بيمثل التايم اللي خده الالجوريزم اللي السوليوشن ده هيحتاجه عشان يخلص ويحل المشكله. يبقى we are looking for quantitative estimation بندور على رقم يمثل الافشنسي بتاع الالجوريزم. الرقم ده هيكون عدد صحيح يعني رقم كده يقول لك مثلا 50 seconds او 50 ملي seconds الحقيقه لا الرقم ده هيبقى هيبقى فانكشن الفانكشن دي تعتمد على ايه؟ هل هتعتمد على external فاكتور زي البروسيسور سبيد او الكومبايلر؟ برضه المفروض لا لان الالجوريزم المفروض الافشنسي بتاعت الالجوريزم لا تعتمد على السبيد ولا على الكومبايلر ولا على البلاتفورم اللي بيشتغل عليها الالجوريزم امال المفروض تعتمد على ايه؟ تعتمد على حاجه اسمها البروبلم سايز كل الجوريزم المفروض ببحث على الافشنسي بتاعته معناها ببحث عن الرننج تايم كومبلكسيتي المفروض تكون كوانتيتي ويتش از ا فانكشن اوف ذا بروبلم سايز الحقيقه ان كل الجوريزم لا يعتمد على بروبلم سايز الرننج تايم بتاعته كونستانت تايم يعني بيبقى كونستانت بيتنفذ ما بياخدش وقت ما تفرقش لو نفذته النهارده زي ما هنفذه بكره زي ما هنفذه بعد بكره زي ما هنفذه بعد 20 سنه تعالوا نفهم موضوع البروبلم سايز دي باكزامبل بسيط لو انا عندي بروبلم ان انا ابدا من نقطه بدايه افضل ماشي ستيب باي ستيب لحد ما اوصل لنقطه نهايه هنا البروبلم دي لا تعتمد على بروبلم سايز لو انا طلب مني ان انا امشي من نقطه البدايه وافضل ستيب باي ستيب لحد ما اروح عند نقطه تبدا النهايه هنا ذا سوليوشن داز نوت ديبند اون ذا بروبلم سايز لو انا مشيت زي ما بنتي الصغيره اللي عندها سنتين هتمشي من نقطه البدايه لنقطه النهايه حتى وان كان في فرق في الامكانيات كل واحد فينا لما يمشي هياخد فيكس تايم يعني انا لو مشيت النهارده زي ما همشي بكره زي ما همشي بعد بكره نفس الكلام بالنسبه لبنت صغيره هتمشي النهارده زي بكره زي بعد بكره الفروقات كلها بتبقى فروقات بسيطه حسب مثلا السن وحسب القدره لكن لما اجي اقول لا البروبلم بشكل تاني تخليني انا وبنتي واقفين دلوقتي عايزين ننفذ نحل نفس المشكله نبدا من نقطه البدايه نفضل ماشيين لحد نقطه النهايه بس تعالوا في النص نعمل بروبلم سايز نعمل راوند راوند كام مره مثلا انا اعمل لنفسي راوند 100000 مره وبنتي عم خليها تعمل راوند خمس مرات يبقى تفتكروا مين اللي يوصل الاول مره تانية يبقى انا مطلوب مني ابدا من نقطه البدايه افضل ماشي لحد نقطه النهايه بس في النص اعمل راوند الراوند هنا هنعمله مثلا نفترض ان هو ان تايمز هنلف حوالين نفسنا ان تايمز انا مطلوب مني ان تايمز يكون 100000 البنت الصغيرة اللي عندها سنتين مطلوب منها ان تايمز مثلا خمسة. السؤال دلوقتي مين اللي هيروح الأول؟ لما نبدأ احنا الاتنين مع بعض، البروبلم سايز عندي أنا 100,000 البروبلم سايز عندها هي 5. آه هل المشين لو كان أسرع هيبقى هيوصل أخطر؟ بالعكس ده البروبلم سايز عندي كل ما كبرت هي اللي هتأثر على الإيه؟ 
انما مش مش هتفرق معانا صغير ولا كبير خطواته سريعه ولا خطواته بطيئه شويه يبقى اللي بيفرق في الـ في التايم دايما مش الجهاز قدرته ايه لا اللي بيفرق في التايم بتاع الالجوريزم البروبلم سايز انت في النص هتعمل راوند هتلف كام لفه انا لما ابدا الف 100000 لفه اكيد هوصل بعد فاخد وقت طويل جدا عن بنت الصغيرة اللي امكانياتها ضعيفه لو كانت هتلف خمس لفات او عشر لفات يبقى دايما البروبلم سايز هي اللي بتاثر على التايم تيكن باي ذا الجوريزم تو سولف ذا بروبلم نوت ذا ماشين نوت ذا بيرسونال سبيد نوت ذا كومبايلر يبقى نركز كده بقى المطلوب منا دلوقتي عشان نحسب الرننج تايم ان احنا لكل الجوريزم نبحث عن فورمولا فانكشن تكون ديبند اون ذا بروبلم سايز does not depend on the uh, external factors زي زي ال CPU speed او ال clock speed او غيره يبقى نبحث عن فورمولا تعتمد على ال problem size الفورمولا دي هتمثل لي uh, هتمثل ال running time او the time taken by the algorithm to solve this problem تعالوا بقى طب ازاي نجيب الفورمولا دي تعالوا نشوف اكزامبل uh, بسيط جدا ما يهمناش طبعا ال solution ده بيمثل ايه بيحل مشكلة ايه المهم ان احنا عندنا دلوقتي problem هنركز دلوقتي مش على الستيبس اللي هي ما فيهاش بروبلم سايز الحقيقه كلمه بروبلم سايز معناها هذا لوب يعني فيها لوب يعني ده تعتمد على فاريبل ان غير محدد ربما يكون رقم صغير او ربما يكون رقم كبير وهو ده اللي هياثر على الرننج تايم فعشان كده في الالجوريزم اي ستيب بعتبرها كونستانت تايم ممكن اعتبرها تاخد 1 ملي سكند وممكن اعتبرها تاخد كونستانت ملي سكند خلينا سيمبلي نفترض ان كل ستيب عاديه في الماشين هنا عشان تتنفس هتاخد 1 ملي سكند تعالوا كده نشوف الالجوريزم اللي قدامنا ده هياخد هاو مي تايم تيكن باي ذيس الالجوريزم هاو ميني سكندز تعالوا كده نحسب لو حبيت احسب الاكزاكت راننج تايم اول ستيب هتاخد 1 ملي سكند ثاني ستيب هتاخد 1 ملي سكند هير وي هاف ا لوب ذا لوب هاز تو ستيبس كل واحده منهم هتتنفس كم مره ان اند ان يعني الاولانيه هتتنفذ ان مره لان انها تتعاد اللوب دي هتتعاد ان تايمز والخطوه الثانيه تاخد ان تايمز برضو خلي بالك الكونديشن هنا هيتنفذ ان بلس 1 تايمز لان الكونديشن ده هيختبر ان تايمز كل مره يدخل فيها وفي مره هيختبر الكونديشن ويطلع بره يطلع بره هنا هياخد 1 ملي سكند 1 ستيب تعالوا كده نحسب كده التفاصيل بتاع الالجوريزم ده خد خد وقت قد ايه عشان يتنفذ اللي هو هنسميه الاكزاكت راننج تايم اللي هو اف هنسميه اف اوف ان اف اوف ان اللي هو اكزاكت راننج تايم فور ذا الجوريزم ويتش هاز ا بروبلم سايز ان تعالوا كده نحسب الاكزاكت راننج تايم اوف ذيس الجوريزم زي ما انتم شايفين uh, انا ما استخدمتش هاو ميني ستيبس ان ذا الجوريزم تو كالكوليت ذا راننج تايم وهركز ان في بروبلم سايز لو كان الالجوريزم ده لا يحتوي على بروبلم سايز يبقى من غير ما اقعد احسب او الالجوريزم ده ويل تيك ا فيكس تايم اللي هو هنسميها بعد كده بيج او 1 زي ما هنشرح تعالوا كده نحسب الاكزاكت راننج تايم على اعتبار اللي احنا شرحناه من شويه ان كل ستيب بتاخد 1 ملي سكند تعالوا كده نجمع التوتال بتاع دول ده 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1 يبقى عندي 4 في عندي ان ان في عندي ان بلس ان هيتكرر ان تايمز يعني معناها 3 ان يبقى ده هيتكرر ان ده هيتكرر ان ده هيتكرر ان يبقى توتال وي هاف 3 ان يبقى معناها الالجوريزم ده هياخد تايم قد ايه 3 ان بلس 4 لو ال ان هنا البروبلم سايز سمول مثلا 10 يبقى هاو ميني هاو ميني سكندز او ملي سكندز تيكن باي ذيس الجوريزم 3 باي 10 بلس 4 اللي هو 34 طب لو ال ان هنا ب 1 مليون هيبقى 3 مليون بلس 4 اللي هو 3 مليون اند 4 يبقى زي ما انتم شايفين البروبلم سايز هي اللي هتاثر على التايم تعالوا نشوف انذر اكزامبل ونكون ادق شويه بدل ما نقول كل ستيب من دول هتاخد 1 ملي سكند نقول هتاخد كونستانت تايم ربما بقى الكونستانت دي سي 1 سي 2 اي اي كونستانت تايمز زي ما انتم شايفين برضو هنا وي هاف ا لوب هير از ذا بروبلم سايز اللي يعتمد عليها ان سو وات از ذا اكزاكت راننج تايم اوف ذيس الجوريزم اكزاكت راننج تايم اللي احنا هنسميها اف اوف ان اف اللي هي الفورمولا اللي اللي هتحسب الراننج تايم اوف ذيس الجوريزم اللي بتعتمد على الراننج تايم ان اف اوف ان هتساوي ايه لو حبينا نجمع طبعا التفاصيل دي كلها هنلاقيها طبعا لو حسبنا كل خطوه من دي تاخد وقت قد ايه هنلاقيها طلعت الاكويشن اللي انتم شايفينه قدامكم دي او الفورمولا اللي قدامكم دي اللي تعتمد على مجموعه من الكونستانت بلس ذا بروبلم سايز ان الحقيقه احنا هنا واحنا بنحسب الاكزاكت راننج تايم حتى لو اعتبرنا 
الاكسترنال فاكتورز بكونستانت سي 1 سي 2 او كونستانت اي بي سي هنا دخلنا في مشكله هل الاكزاكت راننج تايم اللي هي الفورمولا المعقده دي هتقدر هنقدر نستخدمها في ان احنا نوصف الافشنسي او الراننج تايم بتاع الالجوريزم الحقيقه في صعوبه يعني انا لما اقول دلوقتي في عندي الجوريزم الراننج تايم بتاعته اي كونستانت يعتمد على اكسترنال فاكتور مثلا بروسيسور سبيد او غيره ملتبلاي 3 ان سكوير بلس 2 باور اوف ان بلس 6 ان لوج ان بلس ماينس 7 ان بلس 6 هل ده يديك اي امبريشن الالجوريزم ده افشنت يعني بياخد وقت قليل او ان افشنت بياخد وقت طويل الحقيقه في صعوبه وهنا بقى هنبدا في في الجزء الاساسي اللي عندنا طب هنعمل ايه عشان احسب الرننج تايم كالكوليتنج ذا اكزاكت رننج تايم از نوت ذا جود سوليوشن مش هينفع نستخدم الاكزاكت رننج تايم واحنا نوصف عشان نوصف الافشنسي بتاع الالجوريزم امال ايه البديل هنستخدم حاجه اسمها ابروكسيميشن تايم او بيسموها لاند مارك فانكشن هنستخدم ابر باوند هندور على فانكشن تكون ابر باوند للفانكشن دي تكون ايه ابر باوند يعني ايه يعني اسوا منها وهنقول ان الالجوز بتاعنا الافشنسي بتاعتي بتاعته هو الابر باوند ده هو اللاند مارك فانكشن ده طبعا احنا اللي يهمنا نعرف نقارن ما بين الالجوز مش مش المطلوب منا ان احنا نحسب اكزاكتلي ذا تايم تيكن باي ذا الالجوز لا ده الهدف كومبير امانج ذا ديفرنت الالجوز الهدف من الموضوع مش ان احنا نحسب اكزاكت راننج تايم ده الهدف ان احنا كومبير امانج او بتوين two different solutions of the algorithm two different uh, two different solution of the problem two different algorithms well approximation time ده بقى هنجيبه بخطوتين اولا ignoring all constants ثانيا ignoring all terms except the upper bound term هنحتفظ فقط بالجزء اللي هو لي upper bound which is an upper bound for all the formula يعني هنحتفظ بال upper bound و ignoring all constant ويبقى هو ده ال approximate running time اللي هنستخدمه to compare different algorithms تعالوا كده السلايدز دي بتلخص لنا اللي انا بشرحه من دلوقتي اللي هو I am looking for the exact running time f of n of some algorithm بلاقي ان في صعوبة في وصف ال running time using this exact running time فببحث عن approximate running time هنسميها g n بحيث g n تكون upper bound ل f n يبقى ساعتها بقول f n equal big O of g n big o معناها g n is an upper bound function for f of n هنحسب approximate running time not exact running time approximate يعني ايه؟ ما هو في approximate يكون اقل شويه وفي approximate يكون average متوسط وفي approximate يكون اسوء يعني هنا using big o معناها هنختار الاسوء هنقول running time للالجوريزم ده للسوليوشن ده running time هو الاسوء على الاسوء هيكون كذا كذا هنا بقى اللي هي approximate running time which is called gn gn will be chosen from landmark functions انا دايما بختار gn بحيث انها تكون معروف rate of growth بتاعها هي بتزيد ازاي مع زيادة ال n الطايم gn كل ما زاد ال n كل ما اعرف هي بيزيد ازاي بيزيد بقوة ولا بيزيد بضعف يعني بيزيد بسرعة ولا بيزيد يعني بهدوء كده يبقى بندور على landmark function تكون upper bound للسوليوشن للاكزاكت سوليوشن بتاعي وبنسميه ده الابروكسيميت راننج تايم وبنقول عليه بيج او اوف جي ان يبقى معنى كلمه اف ان ايكوال بيج او جي ان معناها جي ان از ذا وورست از ذا وورست كيس فور ذا فور ذا اكزاكت راننج تايم اف ان او بمعنى اخر ان الحل بتاعنا ويل نو وورس ذان جي ان مش هيبقى اسوء من جي ان وده ماثيماتيكالي معناه ذير ار سام كونستانت اي اند ان ساتش ذات f n is less than or equal g n يعني معناها g n upper bound f n for some for some values n greater than or equal n انا ما يهمنيش ال small number of n ال problem size لما اكون صغيرة ما تهمنيش في حاجة ال upper bound ولا not upper bound انا اللي يهمني لما اكون n كبيرة آه يبقى بدور على landmark function تكون upper bound مين لل exact running time بتاعي علشان الحقيقة نفهم الموضوع ده تعالوا نلقي نظرة عن ال landmark functions المعروفة اللي ممكن نكون فاهمين rate of growth لكل واحد فيهم. الـ function gn equal 1 دي بيسموها landmark function دي معناها ايه؟ معناها this landmark function rate of growth فيها fixed يعني مع زيادة الـ n الـ gn بواحد يعني الـ n بواحد الـ gn بواحد n بمية gn بواحد n بألف الـ gn بواحد 
دي معناها ايه؟ معناها ذا تايم از فيكست واحد هنا مش معناها واحد ملي سكند او واحد سكند لا معناها واحد معناها كونستانت تايم عندي فانكشن ثانيه اللي هو لوج ان لوج ان جي ان ايكوال لوج ان اللوج ان هنا لاند مارك فانكشن ريت اوف جروث بتاعها افشنت يعني بياخد وقت قليل تلاحظ مع زياده الان البروبلم سايز التايم عندي ما بيزيدش بشكل كبير يعني مثلا آآ آآ لو الان بواحد لوج ان تقريبا بصفر لو الان ب 1000 الان ب 1000 اللوج ان تلاقي رقم صغير للزانتين ان سو ان يبقى تلاحظ الزياده هنا في اللوج ان التايم جي ان زياده فيه بيتناسب بشكل بطيء جدا مع زياده الايه مع البروبلم سايز البروبلم سايز بيزيد بقوه التايم بيزيد بضعف يعني بيزيد بهدوء فيري uh, ويك uh, عشان كده از افشنت رننج تايم اللاند مارك فانكشن دي بيحبوها جدا تكون هي رننج تايم للالجوريزم الموجوده ليه لان هو بنسميه افشنت الجوريزم عشان كل ما زدت الان التايم اللي بيحتاجه الالجوريزم عشان يحل مشكله بيكون بسيط ما بيكونش كبير على عكس مثلا زي مثلا ان سكوير ان سكوير ده افشنت ولا نوت افشنت ان افشنت الجوريزم لو عندي سوليوشن وقلت لي ان هو بياخد بيحتاج ابر باوند لاند مارك فانكشن ان سكوير دي معناها هو افشنت ولا ان افشنت لا الحقيقه ان افشنت ليه لان تخيلوا كده الان ب 10 هاو ميني تايمز ان اس 2 يعني 10 اس 2 ب 100 طب لو ان ب 1000 اه هيزيد من 100 لكام 1000 اس 2 بكام مليون يبقى كان 100 لما كان ان ب 10 لما كان ان 100 ب 1000 زاد مره واحده زياده ريت اوف جروث هنا فيري هاي rate of growth very high عشان كده النوع ده من الالجوريزم ان افشنت طبعا ان كيوبيك اسوء من الان سكوير 2 باور اوف ان اسوء من اللي قبلها يبقى دي اللاند مارك فانكشنز المعروفه دايما بجيب الرننج تايم للالجوريزم دايما بحسبه عن طريق ان انا بدور على ابروكسيميت رننج تايم واحد من دول يكون ابر باوند للاكزاكت رننج تايم بتاعي زي ما انتم شايفين الجراف هنا بيوضح لنا الفرق ما بين اللاند فانكشنز اللي احنا شفناها من شويه زي ما انتم شايفين فيكس تايم معناها لوج ان جي ان ايكوال 1 لو جي ان ايكوال لوج ان زي ما انتم شايفين زياده زياده طفيفه يعني كل ما زادت الان بقوه اللوج ان بيزيد بضعف البيج او ان زي ما انتم شايفين بيج او ان لوج ان ان سكوير او ان باور اوف سي سوري نوت سكوير يعني سي هنا بقى 2 او 3 او 4 وبعدين سي باور اوف ان 2 باور اوف ان مثلا و بيج او اوف فاكتوريال ان زي ما انتم شايفين دي اشكال اللاند مارك فانكشنز وزي ريت اوف جروث فيها زي ما انتم شايفين كل ما زياده مع زياده الان البروبلم سايز كل ما زياده تكون كبيره كل ما الالجوريزم بتاعي بيكون ان افشنت يعني ده ده الورست ده باد ده فير البيج او لوج ان ده جود سوليوشن بيج او 1 هو البيست سوليوشن طبعا هنا لا يعتمد على البروبلم سايز وهياخد فيكس تايم عشان يحل المشكله والحقيقه بقى كالكوليتنج الابروكسيميت رننج تايم هيبقى فيري سيمبل عندنا بقى طريقه سهله جدا نلخص بقى كل اللي احنا قلناه ان احنا لو عندنا الجوريزم دلوقتي عايزين نحسب رننج تايم مثلا الجوريزم زي ده وان لوب ويتش ريبيتد ان تايمز يعني اي ستارت فروم زيرو اي ليس ذان ان اي بلس بلس وات از ذا رننج تايم هنا دو سمثينج سيمبل معناها البادي بتاع الالجوريزم هنا هياخد كونستانت تايم سيمبل معناها هياخد كونستانت تايم يبقى هنا البروبلم سايز هي ان الالجوريزم ده بياخد وقت قد ايه؟ هنقول عليه بيج او ان بيج او ان اللي هو هنسميه لينير كومبلكستي لينير رننج تايم كومبلكستي ليه هو لينير؟ لانه زي ما انتم شايفين البادي هنا كونستانت تايم بيتعاد ان تايمز حتى لو في كونستانت موجود يعني مثلا لو اي ايكوال اي بلس 2 يعني اي بلس ايكوال 2 كل مره بيزيد 2 فالرننج تايم هنا يبقى كام؟ ان على 2 فانا قلت دايما في الـ في الرننج تايم ما بحسبش اكزاكت رننج تايم بحسب ابروكسيميت رننج تايم بدل ما اقول رننج تايم ان على 2 لا بقول بيج او ان برضو بيج او ان برضو معناها ايه؟ معناها الان ذا وورست كيس عندي ذا وورست كيس ممكن ياخد اقل من ان يعني لو كان مثلا بلس ايكوال 5 او بلس ايكوال سوري اي بلس ايكوال 10 مثلا يبقى معناها كل مره بيزود 10 في اللوب الرننج تايم هنا ياخد وقت قد ايه؟ المفروض ان على 10 طب الكونستانت هنا لا يعني لي اي شيء انا بحسب الرننج تايم بقول بيج او ان يعني ات ذا ورست كيس ات تيكس ان ستيبس طب لو عندي تو نستد لوبس وده بقى اللي بيفرق معايا لما يكون بروبلم سايز 
two problem sizes, two loops. Problem size of the outer one is n. Of the inner one, we have another problem size, مثلا n برضو أو أو another problem size. يبقى معناها هنا يعتمد problem size لكن nested loop. دي معناها ال ال inner هيبقى running time بتاعه big O n. The outer will be n. لما نيجي نحسب النستينج هنا نستينج لوب يعني inner inside and outer loop معناها running time هنضربه بعض هيبقى big O n square. لو two consecutive لو two loops بس ورا بعض لا نحسب the worst اللي فيهم يعني لو عندي two loops واحد قبل التاني مش داخلين not nested واحد n واحد n square يبقى running time بتاع الاثنين قد ايه ما نقولوش n plus n square لأن أنا ببحث عن simple landmark function أقول له n square فقط اللي هو ال worst one أختار الـ إيه؟ ال worst one لو اللوب هنا بتعتمد على variables بيزيد بشكل تضا... بيتضاعف أو بيقل ب ب division يعني كل مرة بي... بيبقى m equal m divided 2 كل مرة بيت... بيتقسم للنص يعني مثلا m لو هو بدأ بألف m الخطوة اللي بعدها هيبقى 500 من 1000 ل 500 ومن 500 ل 250 250 ل 125 وهكذا يبقى هنا ساعتها هنقول الالجوريزم ده بياخد رننج تايم مين مين في اللاند مارك فانكشنز اللي بتمثل المضاعف طبعا ده كل ده ليه اثبات رياضي ات از اوت اوف ذا سكوب يعني مش هشرحه ومش مطلوب منك ان ممكن نثبت ان سارتش الجوريزم تيك رننج تايم بيج او لوك ان مؤقتا ممكن تعرفها ولو عايز تعرف الاثبات بتاع الماتيماتيكال بروف بتاعها سهل جدا انت تفهمه لكن لو كانت الانكريمنت او الديكريمنت زياده النص او او بيقل بيقسم على اثنين او بيضرب في اثنين مش مش لازم اثنين ممكن يكون ثلاثه اربعه خمسه سته عشره اهم حاجه مالتيبليكيشن او ديفيجن دي ساعتها بيبقى لوجاريثميك الجوريزم لوج ان طبعا لو كان عندي نستد لوب واحد لوج ان واحد ان ممكن الاقي سوليوشن بتاعي يكون الرننج تايم بتاعه بيج او ان لوج ان يبقى لما اقول الالجوريزم ده الرننج تايم بتاعه ان لوج ان والالجوريزم ده الرننج تايم بتاعه لوج ان هل دلوقتي اقدر اقارن التو الالجوريزم دول واشوف مين فيهم افضل اه اروح اشوف مين في اللاند مارك فانكشنز دول هو الافيشنت هو اللي لي ريت اوف جروث افضل الاقي اللوج ان هو افضل من الان لوج ان دي معناها ذيس الجوريزم از بيتر ذان ان لوج ان يبقى لو عندي تو سوليوشن فور ذا سيم بروبلم واحد لوج ان وواحد ان لوج ان يبقى لوج ان هو افضل ياخد وقت اقل يبقى نلخص دلوقتي طريقه حساب الرننج تايم ان احنا بنبحث عن لاند مارك فانكشن ابروكسيميت تايم نوت اكزاكت تايم ودايما واحنا بنحسب الرننج تايم خلي بالكم من الاتي الالجوريزم اذا كان لا يعتمد على بروبلم سايز يبقى بنقول الرننج تايم بتاعه بيج او 1 يعني معناها تيك فيكس تايم لو كان الرننج تايم بتاعي لينيرلي يعني زياده هنا بلس 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 هنا في لوب بادئه من رقم وبتنتهي عند رقم تاني كل مره بتزيد 2 ولا 3 او 4 او 5 يبقى الزياده هنا لينيرلي ساعتها بنقول الرننج تايم بتاع الالجوريزم بيج او ان لو كانت زياده هنا مضاعفات مالتيبليكيشن او ديفيجن يبقى الرننج تايم لوج ان طبعا مالتيبليكيشن او ديفيجن باي 2 او 3 او 4 او 5 او اي رقم يبقى بنقول الرننج تايم هو ايه لوج ان طبعا لوج للاساس 2 او للاساس 2 3 او للاساس 4 او للاساس 5 على حسب انا بضرب في كام او بقسم على كام لكن خلينا بندور على لاند مارك فانكشن احنا بندور على ابروكسيميت تايم نوت اكزاكت راننج تايم فبنقول بيج او لوج ان لو كان عندي تو سيكونشيال سيجمنت اوف كود تو كودز الاولاني موجود الراننج تايم بتاعه جي ان جي 1 ان الراننج تايم بتاع الجزء الثاني اللي براه خالص جي 2 ان يبقى الرننج تايم بتاع الاثنين مع بعض هو الورست في الجي 1 والجي 2 الورست نشوف هو مين ونقول بيج او الورست فيهم لو كانوا نستد يبقى بعمل مالتيبليكيشن اوف ذا رننج تايم يعني لو كان واحد ان رننج تايم والثاني ان رننج تايم يبقى الاثنين مع بعض لو كان هما نستد الرننج تايم بتاعهم بيج او ان سكوير لو كان واحد ان والثاني لوج ان يبقى الرننج تايم بتاع الاثنين لو كانوا نستد بيج او ان لوج ان تعالوا نشوف كده ديفرنت اكزامبلز لو عندي السيجمنت اوف كود الاولاني وات از ذا رننج تايم اوف ذيس كود طبعا هنا بيعتمد على بروبلم سايز وهنا بيعتمد على اي ويتش ديبند اون ذا بروبلم سايز زي ما انتم شايفين اللوب الاولانيه هتتنفذ ان تايمز فروم 1 تو ان بلس بلس معناها هتظبط كل مره واحده اللوب اللي جوه هتتنفذ بس بدل ما تبدا من 1 هتبدا من الاي 
تحد لحد ما توصل ل سوري تبدا من واحد لحد ما توصل للاي الاي هنا بقى اللي هي مره تكون واحد ومره تكون اثنين ومره تكون ان يعني هنا الزياده لينيرلي والزياده هنا لينيرلي في نفس الوقت طبعا اللي جوه كونستانت تايم طيب يبقى اذا لما يكون عندي نستنج كود نستنج معناها ايه؟ معناها ده جوه ده جوه ده يبقى معناها نحسب الرننج تايم لكل واحد لوحده وبعدين نضرب الثلاثه ببعض يبقى ده بيج 1 وده ان وده ان يبقى اللوب كله بيج او ان سكوير انذر اكزامبل هنا وي هاف تو لوبس واحد واي واحد فور زي ما انتم شايفين برضه بنفس الطريقه عندنا نفس الفكره هنا الكود ما 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 هوايل او فور او ده هوايل مش هتفرق معانا اهم حاجه هنا وي هاف نستد لوب وي هاف كونستانت تايم ان 1 ان اند ان سو ذا رننج تايم اوف ذيس الجوزم اولسو بيج او ان سكوير حاول تعمل تدريبات لنفسك انك تلقي نظره على ديفرنت كودز وتحاول تحسب رننج تايم لكل الجوزم او كل كود بحيث انك انت تكون ايبل تو كومبير ما بين ديفرنت سوليوشنز اوف اني بروبلم لما يقول لك عندي فايف سوليوشنز دلوقتي واحد بيج او لوج ان واحد بيج او ان واحد بيج او ان سكوير واحد بيج او ان لوج ان كده تبقى انت عارف لما تيجي تختار ذا بيست رننج تايم هو البيج او لوج ان لان هو ده ذا موست افشنت وان احسن واحد فيهم هو اللوج ان ليه لان ريت اوف جروث انا عارف اللاند مارك فانكشن لوج ان بتشتغل ازاي هي افشنت مع زياده البروبلم سايز الرننج تايم بيكون زياده طفيفه قليله شكرا لحسن استماعكم وهاف ا نايس تايم